அடுத்தாப்புல என்ன பண்ணா பள்ளிவாசல்கள் உள்ள பூந்துகிட்டு இது எங்க ராமன் ஆண்டது இது எங்க லட்சுமண ஆண்டது இது எங்க ராம ஜென்ம பூமின்னு ஒரு கதையை கலப்பணும் உன்ன பாருங்க பன்சிலால் என்று ஒரு சீப் மினிஸ்டர் இருந்தான் இவங்க என்ன பண்ணானுங்க குரு சேத்திரம் ஒரு இடத்த உருவாக்க பார்த்தானுங்க நம்ம ஆளுங்க விவரமா போய் ஆளுகளை பிடிச்சி குடிச்சாங்க ஏண்டா பாரத யுத்தம் இந்த இடத்துலதான் நடந்ததுன்னு எவனாவது ஒருத்த குரு சேத்திரம்னா பஞ்சபாண்டவர்களுக்கும் இந்த துரியோதனாதிகளுக்கும் நடந்த யுத்தம் அந்த யுத்தம் இந்த இடத்துலதான் நடந்ததுன்னு சயின்டிபிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணுகிறான் அனவுன்ஸ் பண்ணி இன்னைக்கு வரைக்கும் எவனும் ப்ரூவ் பண்ணலத்தா பாரதிக்கிட்டாங்க புரிஞ்சுக்கு <laughs> நார்மல் சூட்ல தி ஆர் ஹாவிங் கோர்ட் ஆர்டர் இவனுங்க பண்றதே கோர்ட்டுக்கு போய் தான் எதையும் பண்ணுவானுங்க சாபான வழக்கலையும் கோர்ட்டுக்கு தான் போனானுங்க பசுமாடு வழக்கலையும் கோர்ட்டுக்கு தான் போனானுங்க பாபர் நமாசையும் கோர்ட்டுக்கு தான் கொண்டு போனாங்க குரான தடை செய்யணும்னு கோர்ட்டுக்கு தான் போனானுங்க ஏன்னு கேட்டா இவன் ஜாதி ஆள் பூரா அங்க வச்சிருக்கான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜில இருந்து இந்திய ஜனாதிபதி அமுட்டு எடுத்தீங்கன்னா பாப்பானா தான் இருக்கான் அவன் ஒரே அடி அவனை தூக்கி போட்டு மிதிச்சா தான் அவன் பயப்படுறான் வெளியே தீர்ப்பு எழுதி நீ வெளியே வந்தீனா அருவாலில் வெட்டு வந்து சொல்லி உக்காண்டா அவன் வெளியே வாரதுல ஒழுக்கமா எழுதுறான் தீர்ப்ப அவன்ட்ட போய் ஐயா இது எங்களுடைய மார்க்கம் எங்க ரசூலா ரத்தம் செஞ்சி யுத்தம் செஞ்சு புள்ளக்குட்டி எல்லாம் தெருவில் விட்டு நாடு விட்டு நாடு வந்து ஹிஜ்ரத் பண்ணி காப்பாற்றி கொடுத்துட்டு போனாரு இதை கொண்டு போகலாம் எங்களுக்கு நரகத்துல சொர்க்கம் கிடைக்கும் நரகம் கிடைக்கும்லாம் சொன்னோம்னா கேட்கவே மாட்டான் டேய் எங்க மார்க்கத்துக்கு விரோதமா நீ தீர்ப்பு எழுதினா இது தூக்கு கயிறு இது அருவாள் இது தோட்டா இது உனக்கு ஒண்ணு இது எனக்கு ஒண்ணு ஜாக்கிரத உன் வீட்டுல இருக்க புள்ள குட்டியும் தீர்த்து போடுவேன்னு சொன்னோம்னா அன்னைக்கே தீர்ப்பு விட்டுறான் என்னுடைய அனுபவம் நீங்க ரிமிட் அடிக்க வேண்டிய இடத்துல அது முட்டாள் தனமா தான் தெரியும் இன்டலக்சுவல் பீப்புள் வில் நாட் அக்செப்ட் இட் எட் தேர் இஸ் நோ அதர் ரூட் ஒரு மாட்டை மேய்க்கணும்னா குச்சியில தான் மேய்க்க முடியும் அவனை நம்ம மனுஷனா நினைக்க முடியாது எப்ப மார்க்கத்துக்கு விரோதமா ஒருத்தன் திரும்புறானோ அவனை மாடுன்னு தான் மார்க்கமே சொல்லி இருக்க தீர்ப்பு அதுக்காக என்ன பார்த்து நீங்க இருங்கன்னு சொல்ல எங்க சூழ்நில அப்படி இங்க உங்களுக்கு எப்படியோ ஏன்னா நான் உள்நாட்டு பிரச்சனைகள தலையிட தயாரா இல்ல சரி அங்க போய் தீர்ப்பு வாங்கிட்டு வந்துட்டான் நாங்க என்ன பண்ணோம் டே ராம எங்கடா பிறந்தான்னு போய் ஆராய்ச்சி செஞ்சோம் இவன் தான் ராம ஜென்ம பூமிங்கிறான் பூமிக்கு பிறந்ததுங்கிறா என்னதான் பார்ப்போம் அப்படின்னு நாங்க ராமனுடைய ஆராய்ச்சி எடுத்து பார்த்தோம் வால்மீகி ராமாயணம் கம்ப ராமாயணம் ரெண்டுனுடைய ஆத்தன்டிகேட்டட் ப்ரூஃப்ஸும் ஒரிஜினல்ஸ் வந்து ரெண்டு சோ கால்டு ஒரிஜினல்ஸ் ஏன்சியன்ட் ஒரிஜினல்ஸ் சரஸ்வதி மகால் என்று ஒரு நேஷனல் ஆர்கைவ்ஸ் இருக்கிறது அங்க எடுத்து பார்த்த போது அதுல என்ன போட்டிருக்குன்னா தசரத மகாராஜாவுக்கு அறுபதாயிரம் அப்பாட்டிகளும் நாலு பட்டத்தரசிகளும் இருந்தும் மூன்று பட்டத்தரசிகள் இருந்தும் தனக்கு குழந்தை இல்லாத குறையை தீர்க்க வசிஷ்ட முனிவரை வேண்டுகிறார் வசிஷ்டர் என்ன சொல்கிறார் கடகோட்டு முனிவரை அழைத்து வாருங்கள் என்கிறார் கடகோட்டு முனிவரை அழைத்து வந்த போது அவர் எப்படி வருவார் சாதாரணமாக வரமாட்டார் ஊரில் உள்ள பொட்டு கட்டி விட்ட இசை வேளாளர் ஜாதி ஆகிய விபச்சாரி மக்களை அனுப்பினால்தான் அவர்களின் மோக வழியில் சிக்கி அவர் வரக்கூடும் என்று பொட்டு கட்டிய விழா நடைபெறுகிறது அதில் இசைவாளர் மக்கள் எல்லாம் அழைத்துச் சென்று கடைகோட்டு முனிவனை நிர்வாணமாக ஆடி அவனை மயக்கி கூட்டு வருகிறார்கள் அவன் பெயர் முனிவன் அவன் காமத்துக்கு தான் கட்டுப்படுவானா அவன் சொல்ற வேதம் எடுத்து வந்த போது அவன் வந்தவுடன் அசுவமேத யாகம் நடத்துகிறார்கள் கவனித்து கேளுங்கள் அசுவமேத யாகம் அசுவம் என்றால் குதிரை அந்த யாகம் நடத்தும் போது பசுமாட்டை அறுத்து தான் ஓம குண்டத்துல போட்டு அந்த கரியை எடுத்து திங்கிறாங்க இந்து வேதமே சொல்லுகிறது இந்து வேதத்தில் எங்குமே கரி உண்ணாதே என்கின்ற வார்த்தையே கிடையாது இன்று உள்ள பிராபலர்களின் இட்டுக்கட்ட கதை தானே தவிர அவர்களுடைய வேத இதிகாசங்களை நன்கு உணர்ந்து தெரிந்து சொல்லுகிறேன் அவற்றில் எங்குமே கறி உண்ணாது என்று கிடையாது மாறாக நாய் கறியை கூட உண்கின்ற நரபலியை கூட உண்டு மனிதனையே உயிரோடு கொளுத்தி தின்று இருக்கின்ற சாட்சிகள் தான் அங்கு இருக்கின்றன தவிர அவர்கள் நடப்பது ஒன்று சொல்வது ஒன்று 
நமக்கு சொல்லும் செயலும் ஒன்றாக இருக்கும் வேர்ட் அண்ட் டீட் ஆல்வேஸ் ஒன் ஃபார் முஸ்லீம் பட் ஃபார் கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் இந்துஸ் இட் கேனாட் பி ஏன் என்று நாங்கள் கேட்கவில்லை நீங்கள் எப்படியோ உங்கள் நேர்வழியில் செல்கிற எங்கள் மீது கலங்கம் கற்பிக்காத இருங்கள் என்றுதான் கேட்கிறோம் சரி அவன் அசோமேத யாகம் நடத்தும் போது அந்த குதிரையோட கோசலப்படுத்து தான் ராமம் பிறந்ததாக ராமாயணத்தின் ஒரிஜினல் நகரில் உள்ளது நீ எப்படி இந்த பையாசுல பிறந்தான் ராம ஜென்ம பூமிக்கு வந்து தடுத்த தடுத்த அதனால நாங்க என்ன பண்ணோம் மறுபடி இப்ப கோர்ட்ல கொண்டு போய் ஆட்டன்டிகேட்டட் ப்ரூஃப்ஸோட அதை சொருகி வச்சிருக்கோம் அப்புறம் ஏன் நம்ப மாட்டேன் ராஜீவ் காந்தி ஆட்சியில் இருக்கும்போது ராம ஜென்ம பூமி பிரச்சனையில அந்த கோயில் உள்ள பூசல நேரு காலத்துல வச்சத இழுத்து பூட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொசீடிங்ஸ் படி சிஆர்பிசி ஆக்ட்ல அதை ரிசீவரை போட்டு பூட்டி வச்சிருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல வச்ச சிலையை பூட்டி வச்சிருந்தாங்க எண்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் வரைக்கும் முப்பத்தி ஆறு வருஷம் பூட்டி வச்சிருந்த கோயில் பிரச்சனை இல்லாம இருந்துச்சு ராம ஜென்ம பூமிக்கு முதல் முப்பது வருஷமா சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேஸ் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு கேஸ் விசாரணை எடுத்துக்குள்ள ஒரு பாப்பா யு எம் பாண்டே ஒரு பாப்பா போய் ஜே கே பாண்டேங்கிற ஒரு பாப்பா நீதிபதி என்ன லோக்கல் கோர்ட்ல சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேஸ் இருக்கும் போது ஐயா நேற்று ராமன் வந்து என் கடையில் அழுதார் அவருக்கு பூஜை இல்லை என்று பூஜை செய்ய அனுமதி வேணும் சாமி குற்றம் வந்துடக்கூடாது தெய்வ தோஷம் நீங்குவதற்காக அந்த பூட்டை உடைத்து பூஜை செய்ய உனக்கு அனுமதி கொடுக்குறீங்க அப்போ ராமே வக்காலி அத்வானி கனவுல வந்து சொல்லலாம் எந்த அல்லா எந்த கனவுல வரக்கூடாத மயில் எந்த அளவுக்கு உத்தரவு பண்ணி கொடுக்கவும் எந்த அல்லா சொல்லிருக்க மாதிரி எப்படியா எங்கிட்டா போடுவோம் விசாரிடா பார்க்கலாம் வக்கால ஓலி ராம மாத்திரம் அத்வானிட்டு வந்து பேசுறான் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரன் பேசலாம் விஸ்வ இந்துக்காரன் பேசலாம் யாரு ரீஜினல் சாமி ராம யாருக்கு சாமி ரெண்டு சொல்லா என்ன <laughs> 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 நரசிம்மராவ்ந்திருக்கிறார்கள் <laughs> பாரத் மாதா ஏக் மாதா அந்த மாதா இந்த மாதா நான் ஊர்வல வரலாம் இடிச்சு போட்டு நிச்சயமாக சத்தியமாக தகர்ப்போம் 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 அதுல எந்த மாற்றம் கிடையாது இதை நூறு அரசுகளும் தடுக்க முடியாது அதுதான் மக்களுடைய தீர்ப்பு மனம் புரியவனின் தீர்ப்பு நானூறு வருஷ பள்ளிவாசலை இடித்த இவன் தேசியவாதியாம் நூறு ஆண்டு காலம் போராடுகிற காஷ்மீர் தீவிரவாதிகள் வைஷ்ணவ தேவி கோயில் இருந்து அறுபத்தோரு கோயிலை அப்படியே வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு கோயிலையாவது காஷ்மீர் தீவிரவாதி இடித்ததாக ஒரு நிறுவனம் காட்ட முடியுமா யாராவது சொன்னால் பத்து லட்சம் ரூபாய் தருகிறேன் அறுபத்தோரு கோயில் புண்ணிய ஸ்தலங்கள் இந்துக்களின் புண்ணிய ஸ்தலங்களை இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் தங்களுடைய நாட்டிலே வெடி வைத்து தகர்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தும் வெடிகள் அவர்கள் கையில் இருந்தும் மத உணர்வை மதித்து மனித நேயத்தை மதித்து அவன் புனிதமாக வாழ்கிறான் அந்த தீவிரவாதிகளுக்கு என்னுடைய ஆதரவை தருகிறேன் இந்த தேசியவாதிகளை நசுக்குவதில் முதல் நபராக நான் நிற்க தயங்கிட மாட்டேன் மயங்கிட மாட்டேன் இதுதான் இந்தியா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் இந்த நாட்டை நேசித்தேன் இந்த மலையை நேசித்தேன் மக்களை நேசித்தேன் அரசியல் சார்ந்த சட்ட குப்பைகளை நேசித்தேன் முடிவு என்னுடைய பள்ளிவாசலை பறிகொடுத்தேன் என் மக்களின் ஜீவாதார உரிமைகள் பறிகொடுக்கப்பட்டன இன்று பிளாட்பாலத்தில் வாழ்கிற மூன்றாம் தர குடிமகனாக ஆக்கப்பட்டோம் ஒரு காலத்தில் முடிசூடா மன்னனாக வாழ்ந்த என்னுடைய இனம் இன்று மூன்றாம் தர குடிமகனாக ஆக்கப்பட்டதற்கு காரணம் நாங்கள் வஞ்சி அதற்கு ஆதாரங்களை அடுக்கி வைத்திருக்கிறோம் தெளிவான விளக்கத்தோடு இருக்கிறோம் இன்று எங்களுக்கு தெரிந்து விட்டது யார் எதிரி யார் நண்பன் என்று இஸ்லாமிய மக்களே உங்களுடைய எதிரிகளை நண்பர்களை துரோகிகளை நீங்கள் பாகுபடுத்த ஆரம்பித்து ஆதரவு கொடுக்க துணிந்து வாருங்கள் அந்த